Sono fotografie scattate da un deportato all'interno di un campo di concentramento. Le ha fatte un ufficiale italiano, Vittorio Vialli, che nascondeva la macchina fotografica in fondo a un sacchetto tra i tozzi di pane. Stasera con noi in studio c'è Primo Levi, un chimico, uno scienziato che si è rifatta la vita, ha ricominciato a vivere ed è diventato uno scrittore famoso in tutto il mondo dopo il ritorno da Auschwitz. Era stato deportato a 24 anni, quando aveva 24 anni, in quanto ebreo e in quanto partigiano. Primo Levi, lei si è riconosciuto in queste fotografie che abbiamo appena visto? Ha riconosciuto la vita nel campo? L'intera Germania nazista era un campo di concentramento e alcuni elementi erano comuni a tutti i campi. Però fra i campi c'era una gerarchia e eh, non che i soldati italiani stessero bene, stavano piuttosto male, anche loro poveretti, ma non sarebbe stato pensabile nel nostro lager Auschwitz un frate o comunque un rabbino, un, un sacerdote, non sarebbe stato pensabile conservare i propri abiti, avere le proprie scarpe, quindi eh, la nostra condizione sotto tutti gli aspetti, anche sotto l'aspetto alimentare, era peggiore di quella dei lager militari. I militari italiani stavano peggio di tutti gli altri militari perché erano traditori, erano badogliani per definizione, erano dei avevano tradito in blocco l'alleanza con la Germania. Ad Auschwitz c'erano margini di non libertà, perché non si può parlare di libertà, ma di azione, ecco, fare una fotografia? No, eh, era impensabile che esistesse una macchina fotografica, però capitava tutto. Ed è successo anche che un membro della resistenza clandestina che c'era in Auschwitz un eh, ebreo sionista ed anche comunista, a quel tempo era possibile ancora essere le due cose, Smulevski, era riuscito a contrabbandare una macchina fotografica in campo con il rischio del, della vita. E lui ufficialmente faceva il conciatetti ed è a Birkenau, cioè dove c'erano le camere a gas, ed è riuscito a scattare dal tetto che lui fingeva di rassettare alcune fotografie che sono rimaste storiche in cui si vedono veramente le squadre in azione, in atto di bruciare dei cadaveri su delle pire, su dei roghi, perché le camere a gas erano sature, le, i, i crematori erano saturi, non c'era più posto, era il tempo in cui deportavano ogni giorno due, tre convogli di ebrei dell'Ungheria, erano eh, 15-20 mila persone che arrivavano in campo e gli impianti di Auschwitz non bastavano più. Dopo il ritorno, lei ha scritto molto razionalmente dell'obrobio del Lager, però ha scritto anche poesie, ha scritto anche poesie e anzi mh, lui, il suo libro appena uscito e ad ora incerta è una raccolta di poesie. Questa sua voglia di scrivere, questo bisogno di scrivere, che peso ha avuto nel ricominciare a vivere? Ha avuto un peso determinante. Eh, io sono ritornato con l'impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere, cioè che in qualche modo il desiderio, di, il bisogno di raccontare queste cose mi avesse aiutato a, a tenere duro. Ed ho cominciato a scrivere appena ho avuto modo, cioè appena ho avuto un, un tavolo, una penna, un pezzo di carta. Addirittura avevo cominciato in lager stesso, in, in, nei pochi momenti in cui lavoravo, nei pochi giorni in cui ho lavorato in un laboratorio chimico, io scrivevo, sapendo benissimo che rischiavo, perché era considerato spionaggio scrivere, e che non avrei comunque potuto salvare questi appunti. Le poesie sono venute prima o dopo, disse questo è un uomo e la tregua, che sono i libri che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo? Prima. 
anzi contengono molti dei temi svolti poi in questi due libri. E, eppure Adorno aveva scritto che dopo Auschwitz non si può fare più poesia. Ecco, io correggerei questo enunciato di Adorno, direi che dopo Auschwitz non si può più fare poesia se non su Auschwitz o perlomeno tenendo conto di Auschwitz, qualcosa eh, con Auschwitz, qualcosa di irreversibile è successo nel mondo. La guerra è la morte dell'arte? Purtroppo no, purtroppo no, quantunque la guerra sia la morte e l'arte sia la vita, fin dall'Iliade, fin dall'Antico Testamento, dico, ripeto, purtroppo convivono, pare che esista un bisogno umano di eh, esprimere in poesia anche le cose atroci, anche la guerra. Ecco, adesso noi abbiamo un documento girato in un campo subito dopo la liberazione e un pezzo, uno spezzone del processo di Norimberga. Queste sono le località dei più importanti campi di concentramento in Germania e nell'Europa occupata dai nazisti. Appena le nostre truppe arrivarono, vennero presi provvedimenti per trasferire gli internati lontano da questi luoghi atroci. Quei nazisti che avevano il compito di torturare vennero obbligati ad assistere i superstiti. Anche il personale femminile tedesco fu costretto ad occuparsi delle vittime. Le internate, per la prima volta in quegli anni, poterono sorridere. The Nazi conspirators adopted and publicized a program of ruthless persecution of Jews. We have no accurate estimate of how many persons died in these concentration camps and perhaps none can ever be made. The Nazi conspirators were generally meticulous record keepers. But the records which they kept about concentration camps appear to have been quite incomplete. <coughs> Perhaps the character of the records resulted from the indifference uh, which the Nazis felt for the lives of their victims. But occasionally we find a death book or a set of index cards. For the most part, the victims faded into an unrecorded death. La liberazione del suo campo avvenne così? Sostanzialmente sì. In tutti i campi la liberazione è avvenuta su uno scenario simile a questo, cioè in mezzo a eh, montagne di cadaveri. Non è stato un momento di gioia, eh, piuttosto di, di raccoglimento, di ripensamento e anche di disperazione per alcuni. Pensa che siano filmati adatti anche ai bambini? No, fino ai 13-14 anni direi proprio di no. È riuscito a rendersi conto che cosa spingeva i torturatori? A mio parere bisognerebbe distinguere fra i torturatori per natura e per istinto, che erano molto pochi, i mostri erano pochissimi, dagli altri che facevano questo mestiere di custodi, di aguzzini, perché erano e si sentivano rotelle di un meccanismo. A mio parere la grande trovata di Hitler, copiata da Mussolini però, era la propaganda e la scuola. La scuola nazista che era ben organizzata come tutte le istituzioni naziste, era veramente una fabbrica di fanatici e di seguaci, di cittadini obbedi di sudditi obbedienti. Sì. Lei ha mai incontrato un nazista um, appunto nei campi che si facesse un po' schifo a se stesso, che desse da vedere che si faceva schifo a se stesso? Ma veramente era molto difficile distinguere chi era nazista e chi non era nazista. Eh, tutti dicevano di sì. Contatti con le SS noi ne avevamo pochissimi, avevamo contatti con dei funzionari civili che avevano, appartenevano a, alla struttura nazista. Sembravamo piuttosto, piuttosto annoiati che, che, che schifati, sembrava che mh, avessero a noia questo regime oppressivo. Devo far notare che io sono stato internato alla, nel 1944, cioè quando tutto l'edificio stava crollando per, e quanto anche... tempo, ecco, per quanto tempo lei è stato internato? per un anno sì. dal febbraio del 44 al gennaio del 45 Senta, Franklin Delano Roosevelt diceva una frase spesso che poi è diventato quasi un suo slogan che in nessuna circostanza mai bisogna voltare le spalle alla vita lei a Auschwitz ha avuto la tentazione di voltare le spalle alla vita? Non c'era regola né nella vita di un, di un singolo individuo né nella collettività, cioè si, si trovavano gli estremi, eh, gli ottimisti totali che dicevano 
coraggio, domani la guerra finisce e i pessimisti totali che dicevano domani ci uccidono tutti. E non è che fossero due razze distinte, ma ognuno di noi oscillava da uno stato all'altro e quasi nessuno si fermava sullo stato intermedio, che era quello di pensare che eravamo in pericolo gravissimo, ma che non c'era nulla di certo, né per il sì né per il no. Sogna ancora Auschwitz? No, da parecchi anni non più. Senta, qual è il ricordo di un suono, di una parola mh, più precisa di Auschwitz? Qual è il ricordo che le torna più spesso alla memoria? Beh, come parole, i comandi. Come suono, le marce che suonava l'orchestra. Ogni mattina e ogni sera, era una dozzina, forse una quindicina, sempre le stesse. Io non so scrivere musica, ma se, potrei dettarle benissimo, tanto mi sono rimaste vive. Ho scritto in sequestro un uomo, è l'ultima cosa che dimenticheremo. Sono passati 40 anni e posso confermarlo. Secondo lei, secondo lei come eh, si può riuscire a superare un trauma così forte e che sembra quasi inumano? Con quale, qual è la dote principale per reggere ad un'esperienza così? In primo luogo una buona resistenza fisica e un'età non troppo giovane e non troppo anziana, cioè l'età ottimale era la mia. I ragazzi di 16 17 anni non tenevano, erano troppo disordinati, non riuscivano a seguire, a autodisciplinarsi e degli anziani non parliamo. E nel campo la dote più utile qual era, proprio nel campo? Secondo me la più utile era la conoscenza linguistica, era il conoscere il tedesco o il polacco o l'impararlo, perché se no si naufragava subito, come è successo alla maggior parte degli ebrei italiani, che scaraventati in lager non capivano, non si facevano capire e si sono autoemarginati nel giro di pochi giorni addirittura, non capivano i comandi, non capivano i consigli, non sapevano esprimere le loro necessità. In secondo luogo, o forse altrettanto importante, era, non dico la fede, ma una fede, credere in qualsiasi cosa al di là della propria persona, che fosse una fede religiosa, o una fede politica, o una fede filosofica, aveva poca importanza. L'importante era andare al di là del proprio individuo. Durante la guerra, tutta la parte del mondo che era sotto il pericolo dell'occupazione nazista tremava. Però c'era un posto nel mondo dove già tutte le paure, tutti gli incubi erano realizzati. Questo posto era il ghetto di Varsavia. Noi abbiamo un breve filmato, un documento proprio degli ultimi giorni del ghetto. Si sente dire spesso che in fondo la campagna antisemita in Italia fu all'acqua di rose, che furono i nazisti a deportare e che poi tutto sommato il popolo italiano era contrario. Lei che cosa ne pensa? Io sono stato arrestato dalla milizia fascista e non dai tedeschi. Un mio cugino primo e suo padre, che mio zio, sono stati venduti per 5.000 lire ciascuno da una spia che era un cittadino italiano, probabilmente un fascista. Con tutto questo direi che occorre distinguere fra le intenzioni fasciste che erano malvagie, erano quelle veramente di fare quanto avevano fatto i tedeschi e la generale inosservanza delle leggi da parte del popolo italiano che può essere un vizio quando le leggi sono buone ma è una virtù quando le leggi sono cattive. E mia madre e mia sorella sono sopravvissute grazie all'ospitalità non di amici cristiani ma di gente per bene che aveva capito benissimo che queste due strane persone che cercavano ricovero erano delle ebree, l'hanno poi ammesso alla fine della guerra, noi lo sapevamo, ma per tutto questo periodo hanno avuto la delicatezza di non dirlo, di non farlo sapere e rischiavano molto. 
Il 16 ottobre 1943 ci fu la retata nazista nel ghetto di Roma. Intere famiglie furono strappate dalle loro case e concentrate in una caserma alla fine di via della Lungara, sul lungo Tevere. Poi di lì caricate sui camion e deportate. Partirono in più di mille, ritornarono 16. Non ricordo alla memoria di coloro che con il sacrificio della loro vita hanno contribuito alla rinascita democratica del paese. Sono trascorsi 41 anni da quella funesta razzia. Il 16 ottobre di quest'anno è stata posta una lapide sul muro di quella caserma. Era presente Settimia Schizzichino, l'unica donna ritornata da quella razzia. Lo sterminio per gli israeliti italiani, come sempre, il comune di Roma di Roma. Abbiamo chiesto a Settimio Spizzichino di parlarci della sua esperienza. Cominciai a vedere l'inferno subito, ma non sapevo che cosa era Auschwitz, non ne avevo mai inteso parlare. Arrivati ad Auschwitz e là ho conosciuto veramente l'inferno. Non si può raccontare in poche parole, perché le vicende erano tante, gambe a gas, posti di lavoro... Eh, tedeschi che si divertivano con i bambini al tirapiccione, botte, appelli interminabili sopra la neve perché mentre che a Roma c'era una primavera l'abbiamo cominciato subito con la neve malvestiti con un paio di sandali di legno, queste cose qua e si moriva, si moriva, la mattina quando c'era l'appello la gente cadeva così, fulminata e io ero molto giovane, non capivo neanche se era una malattia, che cosa succedeva, non lo sapevo e c'erano le selezioni dove veniva portata la gente a camera a gas perché era sovraffollato il campo uccisioni con ma ehm, per camera a gas, con fucilazioni, con fosse queste cose qua e io non mi davo per vinta perché le altre prigioniere dicevano ci ammazzano a tutti, ci ammazzano a tutti e io dentro di me dicevo no, io non, non posso morire no, io mi salvo, io non muoio e quando fra quelle poche italiane che eravamo nel campo che ci si poteva capire perché là le lingue erano tante e diverse e dicevo senti se voi volete morire che credete di non farla perché io gliela faccio io devo sopravvivere non può finire qua dentro la vita non finisce in un campo di concentramento il mondo deve sapere ci dobbiamo salvare dobbiamo ritornare e raccontare il mondo deve sapere cos'è il fascismo e il nazismo sono la stessa cosa è un appello che faccio ai giovani attenti voi che non l'avete conosciuto perché solo chi ha conosciuto il fascismo e il nazismo è morte, è sterminio e è persecuzione. Primo Levi, lei è ritornato e ha scritto un libro sul viaggio di ritorno, La tregua. In questo libro dice, nel viaggio di ritorno sentivamo fluire nelle nostre vene il veleno di Auschwitz. Ecco, questo veleno lei... Lo conserva ancora? Qualche goccia di questo veleno? No, direi proprio di no. Sono passati molti anni, non in vano. Eh, ho molto pensato su questo argomento. Fa parte di un certo mio modo di vivere, il riferirmi per tutte le mie esperienze posteriori a quell'esperienza fondamentale. Questo veleno è esorcizzato, non mi corre più per le vene. Allora sì, a quel tempo sì. Cioè proprio in quel momento, proprio quando la speranza di rivedere le nostre case non era più vana, cioè quando il treno, l'interminabile treno finalmente ha preso la via del Brennero, ci sentivamo, o perlomeno io mi sentivo eh, in pericolo, perché non sapevo che cosa avrei trovato a casa mia, i rapporti erano completamente tagliati, non sapevo se avrei trovato la casa in piedi, la mia famiglia integra, i miei amici. E chi ha trovato a casa? Per mia fortuna, come ho accennato prima, ho trovato la casa quasi in piedi, e la, mia, la mia famiglia quasi al completo solo appunto questo mio cugino e mio zio sono stati deportati sì. e lei quando ha cominciato a raccontare e poi ha continuato si sentiva ascoltato veramente o ha sentito tra lei e quelli che erano rimasti quella diversità, quel muro di cui parlano tanti reduci no, veramente no io ho avuto l'impressione che questa mia esperienza mi avesse fornito mi avesse dotato di uno strano potere di parola per cui ri ricordo con precisione di aver per esempio fatto dei viaggi in treno subito dopo il mio ritorno nel novembre dicembre del 45 eh, in mezzo a gente che non conoscevo e di aver raccontato 
eh, a ruota libera, eh, a rotta di collo queste mie cose e francamente non ricordo di nessuno che mi abbia, non dico detto di tacere, ma che si sia distratto. Senta, lei dopo quanto tempo si è sposato? Dal mio ritorno circa un anno dopo. Ha figli? Ho due figli. Ad Auschwitz è tornato? Sono tornato due volte, nel 65 e nell'82. E in Germania è andato? Molte volte, per, lav per il lavoro, per il te nel tempo in cui facevo il chimico di fabbrica, ero direttore di una fabbrica. Amici? Ho avuto... In Germania sì, ho parecchi amici, per corrispondenza o di persona. Che cosa o chi l'ha aiutata di più a ricostruirsi la vita? Direi proprio il desiderio di raccontare. Avevo l'impressione precisa di essere tornato, lo accennava alla Settimia Spizzichino, anche lei, allo scopo di raccontare, di avere uno scopo preciso nella mia esistenza del dopo, che era quella di fare sapere queste cose, di sottoporle alla meditazione dei miei lettori. Ha mai pensato di trasferirsi in Israele? No, no, non ci ho pensato, a differenza dei molti miei compagni di prigionia che erano polacchi, erano ungheresi, erano rumeni e non, sapevano che non avrebbero trovato più niente al loro ritorno. Le mie radici erano e sono in Italia, avevo uno scopo preciso di ritornare a casa, la mia casa è qui. Qual è il significato esatto del titolo del suo libro più conosciuto, Se questo è un uomo? Questo titolo è prelevato dalla poesia che inizia, che è nella prima pagina del libro e allude non soltanto al prigioniero, ma anche al suo custode. Veramente eh, direi che la, mi la mia esperienza fondamentale, quella eh, specifica, è questa. Quel sistema distrugge l'umanità in chi lo esercita e in chi lo subisce in ugual misura. La stessa disumanizzazione che noi subivamo perché è imposta, la vedevamo avvenire in chi ci custodiva, in tutta la gerarchia nazista. Se questo è un uomo, è una domanda tuttora valida? Temo di sì, eh, valida perché l'umanità è minacciata nel suo complesso, dalle, dal, dai pericoli ben noti, e anche in ogni singolo. Ognuno di noi oggi, in modo non molto diverso da, da quello che avveniva nei secoli passati, deve lottare personalmente per mantenersi uomo. Senta, i lager sono ancora aperti secondo lei? Purtroppo sì. Eh, direi che quella perfezione negativa dei lager nazisti non è stata ricostruita in nessun luogo, né in quelli sovietici, né in quelli cinesi, né in quelli sudafricani, sudamericani, sì. perdono, eh, né in Grecia al tempo dei colonnelli. L'intenzione c'era, mancavano i mezzi. Noi siamo andati a trovare a Roma Dora Salas Guagnini, una ex desaparecida che sta cercando di ricostruirsi una vita in Italia. Ecco, lei ci ha raccontato la sua storia. Il mio caso è, è, si può raccontare in poche parole. Io ero in Argentina, a Buenos Aires, nel, il 21 dicembre del 1977, eh, era mezzogiorno, eravamo per la strada con eh, mio compagno e i bambini che avevano in quel momento due anni e quattro anni. Eh, siamo stati fermati da uomini in borghese e ehm, siamo stati forzati a salire su una macchina e poi siamo stati portati in un campo di concentramento nella stessa città di Buenos Aires. Io sono rimasta in sequestro per quattro giorni i bambini sono stati sequestrati un giorno soltanto, poi sono stati rilasciati, ma purtroppo eh, mio compagno continua ancora come uno dei tanti scomparsi dei quali non si è ancora saputo niente ufficialmente, perché in modo non ufficiale purtroppo si pensa che sono morti. Eh, questo è il caso raccontato in poche parole. Eh, Evidentemente si, in, questi, in quei giorni che sono stata lì eh, ho vissuto delle esperienze di mh, tortura psicologica e fisica come è normale in un posto del genere e mh, sono riuscita a sopravvivere perché evidentemente i militari volevano ottenere qualcosa, qualche collaborazione eh, di mio marito e giocavano su questo eh, con la mia liberazione. 
e quando sono arrivata in Italia il primo problema era non soltanto sopravvivere, era anche vivere. E, problemi c'erano molti, e da imparare una lingua che non conoscevo, a trovare una casa, a trovare un lavoro, a trovare scuola per i bambini, e trovare la documentazione apposta e continuare a lavorare per i diritti umani. E, e io ero da sola, non avevo nessun parente, nessun amico, niente qua, ma e, ho ricordato molto in quei primi giorni e, quello che mi aveva detto e, mio compagno quando eravamo in sequestro tutti e due, cioè mentre io piangevo e volevo rimanere in sequestro e, per essere accanto a lui, lui mi ha detto no no, una persona soltanto che possa uscire di qua è già una vittoria e poi tu devi vivere. E non devi fare la figlia vedova di mia madre, devi essere tu. E io questo l'ho ricordato moltissimo, lo ricordo ancora, perché era tutto un messaggio di coraggio e di forza, cioè l'esperienza è stata bruttissima, e, ma io ero viva e essere vivo significa non soltanto mangiare, bere, essere seduto accanto al televisore con i bambini, uno una mano, uno all'altra. E significa pure ritrovare la professione, ritrovare ehm, la gioia di vivere, ritrovare il sorriso, ritrovare anche l'amore, cioè, ma l'amore vero, integrale, non soltanto una cosa così per caso che si trova e si lascia. E questo forse non è quello che tutti dicono, perché molta gente, anche degli amici, mi dicono ma tu sei viva, questo già è una fortuna, perché chiedi di più? E per me è un obbligo chiedere di più, perché se non fosse così i militari, la dittatura, il fascismo avrebbe vinto, perché loro volevano annientare, distruggere tutto quello che era forza di cambiamento, forza di coraggio, forza di lottare contro le difficoltà che avevamo noi. E allora anche questo viene collegato, cioè per me non soltanto è un, in un certo senso una continuità e un omaggio a mio compagno che è morto e anche per me stessa e per i miei figli un messaggio di vita e di coraggio di che cosa si deve cercare nella vita. le madri della Plaza de Mayo, le nonne di quei bambini scomparsi con i loro genitori. Per anni la dittatura dei militari le ha chiamate pazze. Adesso molti di quei militari sono in carcere e la dittatura è stata sconfitta soprattutto per merito loro. Primo Levi, che cos'è la memoria? La memoria è un dovere, lo è per tutti gli uomini in quanto tali e lo è in specie per noi che abbiamo avuto la sventura, ma in certo modo anche l'avventura di vivere esperienze fondamentali. Mi pare che sarebbe veramente mancare un dovere il non trasmettere memoria di quello che abbiamo visto. Grazie, grazie a tutti, arrivederci la settimana prossima.